della Biennale Persona and Persons, in cui abbiamo scelto i due poli di questo termine tra il ladino e, e l'inglese, mettendo insieme appunto un dialogo con delle radici profondamente locali, anche con un, un rapporto eh, a un pubblico più internazionale, viene dalla, dal riconoscimento della ricchezza natura culturale di questo territorio in cui questi due elementi, quindi la produzione culturale e il rapporto con, con la realtà naturale, sono in, impossibili da, da staccare uno dall'altro, da, da, da differenziare. Quindi, quando noi, quando Lucia ed io siamo venute qui, ci siamo rese conto che tutto, tutti i pensieri che durante tutti questi anni di lavoro insieme abbiamo avuto su come rimettere insieme o creare di nuovo un'alleanza tra um, ciò che durante il periodo di consolidazione della modernità è stato separato tra cultura e natura, qua era risolto molto armonicamente. Bueno, mi trabajo si chiama Brenda, è un retrato in realtà di una sobrina mia e è un orno funzionale y las curadoras cuando me invitaron a participar me contaron un poco de qué iba la temática y la conexión también con la naturaleza del lugar que al ser una comunidad pequeña eh, este sitio y al estar en la montaña un horno podía convocar en el centro de la plaza ¿no? como pasó ayer eh, así que me parece que, que, que esa conexión fue bastante clara ¿no? eh, además que muchos de los materiales como la tierra, por ejemplo, es de, de la montaña de aquí. Para mí es como bastante eh, común, por ejemplo, lo que pasó ayer, eh, de prender el horno, activarlo y compartir. Eh, es como súper eh, cotidiano en la casa de mis padres. Era como algo muy común. Entonces lo que yo hice es simplemente es trasladar eso al arte, ¿no? Es como un gesto tipo de Duchamp, ¿no? Es una cosa simple que sucede y se la traslada, pero eh, se ve que se activan un montón de cosas que yo las voy pensando porque finalmente eh, el arte, nosotros estamos acostumbrados al arte que está siempre estático, ¿no? Eh, entonces pensar en esta situación de, de, de conexión y, 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 y de activación de las otras personas con la escultura y la escultura con las otras personas es algo que yo me quedo pensando mucho, ¿no? So when we arrived in the Val Gardena, we encountered extraordinary things. We encountered a stunning landscape, mythologies that go back thousands of years, perhaps, where goddesses and mountains and forests being uh, really interact with, with the natural environment and with its people. La scultura a cui siedo accanto uh, si chiama Sister, mm, ovvero sorella, e fa parte di una serie di sculture che da qualche anno realizzo a partire da migliaia e migliaia di piccoli pezzi in terracotta modellati a mano. Sono per me una registrazione di tempo, di un tempo trascorso eh, nel processo. La sister presentata qua nel castello è stata realizzata con impasti di terracotta eh, mescolati con terre con sabbie raccolte sulle dolomiti e cenere eh, della legna dei boschi di pino qua intorno. Per cui è la ricostruzione di un paesaggio attraverso i materiali stessi prelevati in questo paesaggio che diventano il corpo stesso della sister. Sono ehm, figure femminili eh, caratterizzate per me da una grande ambiguità, in quanto femminili sono a mio avviso attraenti, accoglienti, hanno qualche cosa del materno, ma sono allo stesso tempo anche un po' mostruose, spaventose, respingenti e, e in questo io credo risiede anche mh, la femminilità stessa, cioè non siamo solo eh, belle e accoglienti, possiamo essere anche terrificanti e, mh, e questa cosa eh, io la penso anche rispetto alla natura, la natura tante volte è descritta solo in termini nostalgici, in termini positivi, in termini buoni, ma eh, chi la sperimenta nella propria vita quotidiana sa che può essere anche terrificante, che può essere sovrastante, ma proprio nell'attivazione nell di questi due contrasti secondo me si trova la relazione autentica. The other thing that we were so lucky to rely on was the expertise of local botanists, ornithologists, 
uh, experts in the Ladin language, experts in the literature and the mythology, and all of these things were put at the disposal of the artists that came from outside of the valley and in conversation with the artists inside of the valley. So there were lots of collaborations that developed from the collaboration between an artist and another artist who fabricated the pieces to collaborations more around sort of information and research and discourse. The inspiration and the initial ideas for this work were actually born in my first research trip here in Otise and the Dolomites back in September 2021. I learned so many things about the region and the geological past and also the current situation regarding climate change and this uh, migration of the species upwards due to rising temperatures. So for me, these two, uh, two information, these two parts of, of let's say, uh, deep past history of the area, but at the same time, the present and the possible future of the area as well, worked very much as, as, the, as the inspirational material. So I started talking also with uh, uh, Prino Hervig, for example, the paleontologist from the area, and uh, Yakun, the botanist, and also Urlike Kidl, who she very kindly shared as well some myths about the area. So all this material informed, and of course the discussion and the theme of the Biennale itself, um, which actually it brings in the foreground the Pers the different persons that we are surrounded by. We shall emerge and resist in interspecies solidarity. The oracle has spoken. It has spoken the planetary mind. Whoever has ears, let them hear. It's not only us here, but there are the mountains, the bodies of water, animals, plants, fossils, minerals. So all of these entities, which for me, anyways in my work are also present in a way they were also part of the of the narrative as well l'altra linea che abbiamo appunto traversato insieme che ci ha molto interessato e motivato nel pensare questa la biennale gardena 8 è stata quella del capire i legami tra i conoscimenti ancestrali indigeni della, della personalità di non soltanto umani ma anche animali, montagne, laghi, foreste a cui viene riconosciuta un'entità che hanno diritti eh, e che devono essere protette di avere una, una voce in dei processi giuridici nei casi in cui eh, ci siano eh, evidenti manifestazioni di ecocidio e di ehm, devastazione ambientale. Ja, das Projekt, das ich für die Biennale vorbereitet habe, es ist ein Hörspiel, eine 30-minütige Wanderung hier in der Walunga. Und also was mich sehr gefesselt hat, war das Bild oder die Vorstellung, dass hier einmal der Urozean war. Dass der Boden, diese Felsen vom Meer kommen und dass der Ozean in jedem Stein hier eigentlich ähm, drin steckt. Also leite ich die Leute, die, das Publikum, die, die Teilnehmerinnen dazu an, mir auf diese Wanderung zu folgen, ähm, sich dieser Geschichte hinzugeben, innezuhalten und in eine Erfahrung des Spürens zu gehen. Dieser sinnliche Zugang eröffnet einfach, ähm, glaube ich, neue Wege, neue Ideen, neue Inspirationen, neue Arten des Seins, die meines, meines Erachtens ähm, dazu helfen, die Zukunft zu beschreiten. So there are two local artists from the valley uh, in the Biennale, as well as some artists who were, grew up uh, not too far from here, as well as international uh, artists who bring sort of perspectives that are all incredibly different, but there is a sort of internationalism to this Biennale in which we really think about this question of vitalism, of personhood being a more than human thing. Uh, for me, it was important that the flower was located in a place where you had no human reference, like no buildings, no cables, no garbage cans, everything that was human to be taken away, so you lose your human reference. And once that happens, then you can also dissolve yourself back into a state of mind that 
you even forget about what nature is. And once you're inside and you close the door, uh, you're completely kind of surrendered to the only sound that comes from the inside. But then you start hearing your breathing and your kind of like your body disappears. La tradizione di identità culturale della transumanza alpina uh, è stata per noi un importante leitmotiv um, per pensare come lo spostamento, la migrazione, il viaggio, la camminata possono essere modi di costituzione in codipendenza tra diverse manifestazioni del vivente. Something that very much struck us in Valunga was obviously the sheer expanse of the mountains uh, and the, the shapes, the shapes looked like the mountains had faces and that they uh, were speaking to us in some way. In the air, we do not cling to anything. We attach ourselves to detachment and won't let go. An omniscience is primarily inspired by this bird called the Arctic Tern, which migrates from the Arctic to the Antarctic and back every year. And uh, during its lifespan, it is the equivalent of going to the moon and back three times. I was very much inspired by the lightness and flight of this bird. This kind of, especially in this time of COVID, of kind of being free, borderless, and Obviously, it's a migratory bird, so the question of migration is in there very much, uh, but it, it migrates freely. It, it life, its life, in a sense, is migration. That's, that's the essence of it. And I think both of us uh, very much identify with that. So we like this idea that perhaps a bird could actually teach us lessons and tell us how to live life better. The problem is that often there's a dissonance between matter and spirit and this di dissonance feels right now like it's being caused by climate change, by the acceleration of technology, by racism, by colonialism. And in a sense, bringing a composition like this also allows us to think about the transnationalism as bringing the other in. But we think about it um, across traditions, across modes of thinking, because, and we find these kind of lines of uh, uh, perhaps even harmony between these very international and very diverse perspectives.